നമസ്കാരം ഞാൻ കെ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ നാടൻ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാട്ട് എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഞാൻ പാട്ടിനോടും കവിതയോടും ഒക്കെ എനിക്ക് അടുപ്പമുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഔപചാരികമായ അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു വേഷമല്ല കെട്ടേണ്ടത് കുട്ടിയോടൊപ്പം കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ കുട്ടിയോട് ഇടപെടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിത്രം വരയ്ക്കണം അഭിനയിക്കണം പാട്ട് പാടണം തുള്ളിക്കളിക്കണം നാടകം കളിക്കണം ഒക്കെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ പിന്നെ മഴ വരുന്നത് കാറ്റടിക്കുന്നത് മിന്നൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അന്ന് അന്നൊന്നും ഞാനൊക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് കറ്റതടിക്കുന്ന മിന്നൽ വീശുന്ന ഇടിയത പൊട്ടുന്ന കയറും പൊട്ടി ചാളക്കുത്താൻ പശുവത പായുന്ന തക്കിട തരികിട താളം തുള്ളി മഴയത പെയ്യുന്ന തക്കിട തരികിട താളം തുള്ളി മഴയത പെയ്യുന്ന ഇത് കാറ്റതടിക്കുന്ന മിന്നൽ വീശുന്ന എന്നൊക്കെ പണ്ടത്തെ ചില പാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വരികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എഴുതി തയ്യാറാക്കാണ്ട് കുട്ടികളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പാടാനും അവസാനം തക്കിട തരികിട താളം തുള്ളി മഴയത പെയ്യുന്ന അത് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പ്രാവശ്യം പാടുമ്പോൾ തക്കിട തരികിട എന്നുള്ളത് മഴയുടെ വ്യത്യസ്തമായ താളങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് തക്കിട തരികിട താളം തുള്ളി മഴയത പെയ്യുന്ന തക്കിട തരികിട തക്കിട തരികിട തക്കിട തരികിട തരികിട തക്കിട തക്കിട തരികിട തരികിട തക്കിട താളം തുള്ളി മഴയത പെയ്യുന്ന മഴയത പെയ്യുന്ന അങ്ങനെ മഴ തകൃതിയായിട്ട് പെയ്തിട്ട് അവസാനം മഴ നിന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക പാട്ട് കൊണ്ട് തക്കിട തരികിട താളം തുള്ളി മഴയത പെയ്യുന്ന തക്കിട തരികിട താളം തുള്ളി മഴയു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് ആസ്വദിച്ച് നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വീണ്ടും ചൊല്ലാൻ പറയും അപ്പോൾ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഞാൻ ചൊല്ലും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ പാർത്ത് നോക്കും അവർ എന്തി നോക്കും അപ്പോൾ അവരെ വിളിക്കും അപ്പോൾ സ്കൂളിനെ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ആദാന പ്രധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ചില പരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്ട് എഴുതാനും പാടാനുമൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ എൽ പി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജ്ഞാന സമ്പാദനമാണല്ലോ ഈ ലോവർ പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്കും അപ്പർ പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ രാഗി മിനുക്കി ശക്തിയുള്ളതാക്കി തീർക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ചുറ്റുപാടിനെ കാണാൻ പറ്റുക കേൾക്കാൻ പറ്റുക മണക്കാൻ പറ്റുക തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റുക അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യാദൃശികമായി ഒരു പാട്ട് വരിക കണ്ണുണ്ടായാൽ പലതും കാണാം കാതുണ്ടായാൽ പലതും കേൾക്കാം നല്ലതു നല്ലതു കണ്ടിടാം നല്ലതു നല്ലതു കേട്ടിടാം നാക്കു കൊണ്ടു രുചിച്ചറിയാം എരിവും പുളിയുമറിഞ്ഞിടാം നാക്കു കൊണ്ടു രുചിച്ചറിയാം എരിവും പുളിയുമറിഞ്ഞിടാം തൊട്ടതു മുഴുവനും അറിവായി മാറ്റാൻ തൊട്ടു പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നാം മൂക്കു കൊണ്ടു മണത്തറിയാം തൊലിയുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടറിയാം എല്ലാ മണവും നറുമണമാവാൻ ചുറ്റും നന്മകൾ തീർക്കേണം കണ്ണുണ്ടായാൽ പലതും കാണാം കാതുണ്ടായാൽ പലതും കേൾക്കാം നല്ലതു നല്ലതു കണ്ടിടാം നല്ലതു നല്ലതു കേട്ടിടാം നാക്കു കൊണ്ടു രുചിച്ചറിയാം എരിവും പുളിയുമറിഞ്ഞിടാം തൊട്ടതു മുഴുവനും അറിവായി മാറ്റാൻ തൊട്ടു പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നാം കണ്ണുണ്ടായാൽ പലതും കാണാം 
காதுண்டாயால் பலதும் கேள்காம் நல்லது நல்லது கண்டிடாம் நல்லது நல்லது கேட்டிடாம் தொட்டது முழுவனும் அறிவாய் மாற்றான் தொட்டு படிச்சு தொடங்குக நாம் தொட்டது முழுவனும் அறிவாய் மாற்றான் தொட்டு படிச்சு தொடங்குக நாம் கண்டது முழுவனும் அறிவாய் மாற்றான் கண்டு படிச்சு தொடங்குக நாம் கேட்டது முழுவனும் அறிவாய் மாற்றான் கேட்டு படிச்சு தொடங்குக நாம் கேட்டு படிச்சு தொடங்குக நாம் கண்டு படிச்சு தொடங்குக நாம் செய்தது முழுவனும் அறிவாய் மாற்றான் செய்து படிச்சு தொடங்குக நாம் கண்ணுண்டாயால் பலதும் காணாம் காதுண்டாயால் பலதும் கேட்காம் இது அங்கோட்டும் கொண்டு ஒக்கி ஆக்கி பாடாரண்டு இது நமக்கு வேண்ட மாதிரி இதின் அகத்து பஞ்சேந்திரியங்களோட பிரவர்த்தனங்களை கூட்டிச்சேர்த்து ஈ பாட்டினை வலிதாக்குகையும் செய்யாம் அப்போ குட்டிக ஈ பாட்டு ஆ பாடபாகவுமாய் வந்தப்பட்டு தன்னால வார்னு வீணது ஒரு பட்சே அதின் அகத்து குட்டிகள பங்கும் கூடி உண்டு என்று പറയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു പാട്ടായതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ മാത്രം സ്വത്തല്ല അത് കുട്ടികളെയും കൂടി സ്വത്താണ് അതിലെ ട്യൂണൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പഠനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പണി ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും പറഞ്ഞ പണി എടുക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്തു വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശേഖരമോ ഒരു ചിത്രമോ ഒരു നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നാൽ ചിലർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായി മറ്റു കുട്ടികളെ മുമ്പിൽ മോശക്കാരാക്കരുതല്ലോ അവർക്ക് വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാമൂഹ്യമായ അന്തരീക്ഷം അവർക്ക് അനുഗുണമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരോട് ദേഷ്യം വരികയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള നാടൻ ശീലുകളൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരും അപ്പം നമ്മൾ കാട്ടിൽ പാട്ടിലെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചില പാട്ട് പാടിപ്പിക്കും ആ കുട്ടിയെ പണി ചെയ്തു വരാത്ത കുട്ടിയെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടല്ല മൊത്തം കുട്ടികളോടാണ് ആ പാട്ട് പാടുക ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ടത്തെ ഒരു പാട്ട് നെല്ല് കൊയ്യട കോര അപ്പം കുട്ടിയോട് അമ്മ ഒന്നിച്ച് നെൽപ്പാടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നെല്ല് കൊയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽ മകനും വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം മകനോട് അമ്മ പറയും മോനെ ഞാൻ മാത്രം കൊയ്താൽ ഇത് തീരുകയില്ല കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അരിവാൾ അവൻ്റെ കൈ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവനെന്താ പറയുന്നത് നെല്ല് കൊയ്യട കോര എന്ന് അമ്മ കുട്ടിയോട് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് വയ്യൻ്റെ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പാട്ടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നെല്ല് കൊയ്യട കോര എനിക്ക് വയ്യൻ്റെ അമ്മേ കറ്റ കെട്ടട കോര എനിക്ക് വയ്യൻ്റെ അമ്മേ കറ്റ മതിക്കട കോര എനിക്ക് വയ്യൻ്റെ അമ്മേ നെല്ല് കുത്തട കോര എനിക്ക് വയ്യൻ്റെ അമ്മേ തീ മുട്ടട കോര എനിക്ക് വയ്യൻ്റെ അമ്മേ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം പാകമാവുകയാണ് ചോറ് പാകമാവുകയാണ് ആ കഞ്ഞി ശരിയാവുകയാണ് അപ്പം കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീ മൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീ ഊതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരി വാർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ പിന്നെ വേവ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം കഞ്ഞി കുടിക്കട കോര അപ്പം അവൻ അതുവരെ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല കയ്യില കയ്യില എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം അങ്ങനെ പറയൻ്റെ അമ്മേ ആ അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് പോണ പോയി പണി ചെയ്യട പിന്നെ അവൻ എല്ലാ പണിക്കും അമ്മയുടെ ഇപ്പുറം കൂടി അങ്ങനെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കഞ്ഞി തരൂ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പം കഞ്ഞിക്ക് നല്ല സ്വാദ് പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സ്വാദ് അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലെ ചില കുട്ടികൾ ഏ ഒരു പണിയെടുക്കാണ്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഏ പാട്ട് പാടാൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം കൂടും എന്നാൽ ചില പണിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പണിയെടുക്കുകയില്ല ഇത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മനോഭാവത്തിലൊരു മാറ്റം വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വളരെ പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് മയ്യോട് മയ അന്യ എന്നുള്ള പാട്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ആ പാട്ട് യാദൃശികമായിട്ട് വടകര ഭാഗത്തുള്ള വളയത്തുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനായ കൈലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതുകയും സമാഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അയാൾ നാട്ടും പുറത്തുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമാഹരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഷയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ പാട്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ പാടുന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് രണ്ട് മ
കന്നുട്ടിണ്ടാലെന്ന് തൊണ്ട പൊളക്കുന്ന് പുല്ല് പറിക്കണം പിരിയോലെങ്ങെടുത്തൂട് പിള്ളറെ കേറിക്കോ പുതുമഴ കൊള്ളണ്ട കുമ്പത്യവും തലബന്യവും പനിയും പേടിക്കണ്ട കയ്യെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് വള്ളിത്തലിട്ടൂട് മേത്തലെ കൊള്ളൊന്ന് കൊത്തിക്കൂട് കൂട് ഇറ്റ ഒരഞ്ചാറ് മയ്യങ്ങ് പെയ്താൽ കരട്ടിലും വെള്ളാവും പുല്ലും പൊടിക്കേന് എന്തോ ഒരു മയ്യ ഇത് തിരുവാതിരി അടുത്തുപോയി തിരുവാതിരി അടുത്തുപോയി തിരുവാതിരി അടുത്തുപോയി അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് പത്തറുപത് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഈ മഴയെ ഇങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ മഴ നിൽക്കേണ്ട സമയത്ത് മഴ നിൽക്കുന്നില്ല മഴ നിൽക്കാൻ ഞാൻ പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുമില്ല പട്ടിണിയാണ് അപ്പം അവർ പാടുകയാണ് വേദനയോടു കൂടി അവർ പാടുകയാണ് എന്തോ ഒരു മയ്യായത് എങ്ങോട്ടും കീഞ്ഞൂട എന്തോ ഒരു മയ്യായത് ലോകാസേന അടുത്തോളി എങ്ങോട്ടും കീഞ്ഞൂട എന്തോ ഒരു മയ്യായത് എങ്ങോട്ടും കീഞ്ഞൂട കോനായി ചോ കോനായി ചളിയായി അകത്താണേ ചോരുന്നു പണിയാണേൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോനോ പൊയ്ക്കൂട ഇന്നലെ ഞാളൂടെ പട്ടിണി നിന്നീന നുള്ളിട്ട കുടുക്കേന്ന് മനഞ്ഞാന്നെടുത്തുപോയി രണ്ട് പ്ലാവുള്ള രണ്ടെണ്ണവും വിറ്റുപോയി അല്ലെങ്കിലൊരു നല്ല ചക്ക പറിക്കേന് എന്തോ ഒരു മയ്യായത് എങ്ങോട്ടും കീഞ്ഞൂട കെട്ടിയങ്ങെടുത്തോറേ മാരിക്കുരുപ്പിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈണം മനസ്സിലാവും ഒരു പൊതു സ്വഭാവം മനസ്സിലാവും എന്നല്ലാതെ എല്ലാ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കൊള്ളുന്നില്ല അത് വടകരക്കാർക്ക് തൊട്ടിൽപ്പാറക്കാർക്കാണ് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് വടകരക്കാരനായ രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷ് പാടി ഞാൻ വടകരക്കാരനല്ല ഞാൻ ആ ഭാഷയെ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ സുഹൃത്തോട് ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പാടിയതാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഏത് ദേശത്തെയും പിന്നെ ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ലേശം ഉത്സാഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അതാണ് മാതൃഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഈ മഴ പെയ്ത് മഴ പെയ്ത് മഴ എന്നല്ല പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഈ നാടൻ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടിലെ ആളുകൾ പാടുന്ന പാട്ടാണ് അതൊരു പക്ഷെ എഴുതിയതായിരിക്കുകയില്ല അത് വയലേലകളിലും പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിർഗമിക്കുന്ന തെളിനീരുറവകളാണ് അത് അത് പണ്ട് പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ തടസ്സമില്ലാത്ത വികാരങ്ങളുടെ ഒഴുക്കാണ് കവിത പോലെ തന്നെ നടൻ ഭാഷകളും അവൻ്റെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ വികാരങ്ങൾ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അവരുടെ ആഹ്ലാദങ്ങൾ അവരുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് നാടൻ പാട്ടിലെ വരികളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ പരിഷ്കരിച്ച ഭാഷയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഴ എന്നൊന്നും നമ്മളെ പരിഷ്കൃത മനുഷ്യർ പറയാൻ പോലും അല്ല അവർ പറഞ്ഞത് മഴ എന്നാണ് മഴ പെയ്ത് മഴ പെയ്ത് മയ്യോട് മഴ തന്നെ മയ്യോട് മഴ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ മഴയാണെന്നാണ് ഈ അർത്ഥം അതുപോലെ പിന്നെ എന്താണ് ഓലച്ചാത്തന്മാർ കുറ്റിയാറി കളിക്കുന്നു ഓലച്ചാത്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികളുണ്ട് അണ്ണക്കൊട്ടനെ പറയാം ഇവ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കളിക്കുന്നു മഴ പെയ്യുന്ന ഉത്സാഹത്തിൽ അതുപോലെ കുമ്പത്യവും തലബന്യവും പനിയും പിടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ മഴച്ചാറിൽ കൊണ്ടാൽ ജലദോഷവും പനിയും പിടിക്കേണ്ട എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കയ്യെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് വള്ളിത്തലിട്ടൂട് എന്താണ് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയിലാണ് നമ്മൾ കുരുമുളകൻ്റെ വള്ളി ഒടിച്ചെടുത്ത് കുഴിച്ചിടുക തിരുവാതിര നാറ്റുവേലയെ കാണല്ലോ വേര് പിടിക്കുക നല്ല മഴ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം വള്ളിത്തലിട്ടൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള്ളി കുരുമുളകൻ്റെ വള്ളി കുഴിച്ചു കൊടുക്കും മേത്തലെ കൊള്ളൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്താ കൊള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏലകൾക്ക് ഈ പറമ്പുകൾക്കൊക്കെ വെള്ളം പുറമേക്ക് ഒഴുകാതിരിക്കാൻ വെക്കുന്ന മണ്ണ് നാലു ഭാഗത്തും മണ്ണ് ഉയർത്തി വെക്കുന്ന കയ്യാലകൾ കണ്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് അത് കൊത്തി കൊടുക്കൂട് അത് പൊട്ടിപ്പോയി വെള്ളം നിന്നിട്ട് അതങ്ങ് വേഗം കുടുക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മതിലപ്പടി പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വലിയ പാത്രം ജാടി ജാടി വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ ഞാനോ നിനക്ക് തിരുമ്പാമല്ലോ അലക്കാമല്ലോ ഏ പിള്ളരെ കയറിക്കോ പിള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പിള്ളരെ കയറിക്കോ പുതുമയ കൊള്ളണ്ട കുമ്പത്യവും തലബന്യവും പനിയും പിടിക്കേണ്ട ജലദോഷവും പനിയും ഒന്നും പിടിക്കേണ്ട ഏ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ 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 കന്നുകുട്ടി ഡാലെന്ന് തൊണ്ട പൊളക്കുന്നു കന്നുകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകുട്ടി പശുവിൻ്റെ കുട്ടി വിശന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഏ കന്നുകുട്ടി ഡാലെന്ന് തൊണ്ട പൊളക്കുന്നു പിരിയോലങ്ങെടുത്തൂട് പുല്ല് പറിക്കാൻ പോകണം കുടയുണ്ടോ ഒരു കുടയ
എറാൻ വെച്ചാൽ വെള്ളം താഴോട്ട് പോകുന്ന അവസാന ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നുള്ളിയിട്ട കൊടുക്കുകയെന്ന് മെനഞ്ഞാൽ നിർത്തി പോയി ഇടയ്ക്ക് അരി കിട്ടുമ്പോൾ നാളെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ഉണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു പിടി വാരിയിട്ട് ഉറി കെട്ടിയ ഒരു കുടുക്കയിൽ ഇട്ട് വെക്കും ആ കുടുക്കയിൽ നിന്നുള്ളത് പോലും ഇന്നലെ എടുത്തുപോയി അപ്പോൾ അത്രയും ദുരിതമാണ് ഒരു ചാക്കിയെങ്കിലും പറിക്കാമായിരുന്നു അത് വിറ്റുപോയി അവസാനം പറയുന്നതെന്താ ഈ മഴയെ സ്വാഗതം ചെയ്തവർ മഴ കൊണ്ട് ദുരിതമുണ്ടാകുമ്പം കെട്ടിയങ്ങെടുത്തോറേ മാരിക്കുരുപ്പിനെ എടുത്തോറേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു കൊള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാരിക്കുരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കുരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് വസൂര് ബാധിക്കുമ്പം നമ്മുടെ നാട്ടും പറഞ്ഞത് കുരുപ്പ് പൊന്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവതീൻ്റെ കോപം കൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ അന്ധവിശ്വാസം പിന്നീടാണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ വാക്സിനേഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ വസൂരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷം വസൂരി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് ഈ കുത്തിവെപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഭഗവതിയാണ് കോപിച്ചിട്ടാണ് വസൂരി ഉണ്ടാവുന്നത് വസൂരി വിതറുകയാണ് അപ്പം കുരുപ്പ് പൊന്തുക അപ്പം ഈ വസൂര് പോലത്തെ ഈ കുരുപ്പിനെ മഴയെ അങ്ങ് കെട്ടിയെടുക്കണമേ എന്ന് അവസാനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അശരണരായിട്ടുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകർ നോക്കുക പത്തറുപത് കൊല്ലക്കാലം മുമ്പത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവരുടെ യഥാതഥമായ ഭാഷയിലൂടെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനയായിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആഹ്ലാദമായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നീരുറവകളായിട്ട് അവനവൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ആ പാട്ടിൻ്റെ വികാരമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉൾക്കൊണ്ടത് ആ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ആ ഭാഷയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലായിക്കോളും ഇങ്ങനെ നാടൻ ശീലുകൾ ആ നാടൻ ശീലുകളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷയുടെ സമ്പത്ത് ആ നാടൻ വൈത്താരികൾ നാടൻ ശീലുകൾ ആ ശീലുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കവിതയ്ക്കും ഒക്കെയുള്ള ഒരു 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 അഗ്നിയായിട്ട് ഇന്ധനമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ വൈത്താരിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പം ആ വൈത്താരിയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഷ സ്വാഭാവികമായും പുറമേക്ക് വരും അപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടൻ ശീലുകൾ വായ്ത്താരികൾ ഒക്കെ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് നല്ല താളബോധം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് നല്ല ഈണത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ആ വായ്ത്താരിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പദങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ആ പദങ്ങളിലൂടെയും വാക്യങ്ങളിലൂടെയും തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായി പ്രതികരിക്കാനും തൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ താളവും ഈണവും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പാട്ടുകളിലേക്കൊക്കെ എൻ്റെ അധ്യാപന കാലത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അധ്യാപകർക്ക് മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പഴയ നാടൻ ചീലുകളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പാടിക്കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സന്മനസ് ഉണ്ടാവണം അത് പാടിക്കൊടുക്കുകയും അക്കാലത്ത് അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഒക്കെ കുട്ടികളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാടിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അറിയുന്നത് നാടിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാടൻ പാട്ടുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾക്കും ചൊല്ലുകൾക്കും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കുമൊക്കെ ഭാഷാ പഠനത്തിൽ വളരെ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ എളി അഭിപ്രായം പൊതുവേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ പാട്ട് പാടുന്നതിന് ഒരു എളുപ്പമില്ല തെറ്റിപ്പോയാൽ ഏ അതിൻ്റെ ആശയം ശരിയാവണം അതിൻ്റെ ഭാവം ശരിയാവണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശരിയാവണം എന്നെക്കാട്ടും നല്ലോണം പാടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർ എന്നെക്കാട്ടും നന്നായി പാടിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് കേട്ട് അവർ നന്നാക്കിക്കോളും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ചൊല്ലുകൾ നല്ല ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ നല്ല ഈണങ്ങൾ നല്ല താളങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ അധ്യാപനത്തെ അതിമധുരമാക്കിയാൽ കുട്ടികൾ വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമീപിക്കും അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടൻ പാട്ടുകളും താളവും മീണവുമുള്ള വരികളുമൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുക ആ ഭാഷയിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ മുത്തുകൾ കണ്ടെത്തുക അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷയെ വളർത്തുക ഇതായിരിക്കട്ടെ മലയാളികളുടെ ഭാഷാ സ്നേഹികളായ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു